Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार दोस्तों मैं हूं शेखर आपका ऑनलाइन दोस्त आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ इस वीडियो को का सेशन शुरू कर रहे हैं टॉपिक है आज का इंटरनेट इंटरनेट क्या है वो वो कैसे आया इंटरनेट का की स्टार्टिंग कैसे हुई और इंटरनेट हमें मिलता कहां है इन सब बारे में आज के डेट में हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले वट इज इंटरनेट तो अगर मैं बात करूं इंटरनेट की तो लोग कहते हैं कि डेटा का इंफॉर्मेशन डेटा या इंफॉर्मेशन की शेयरिंग इंटरनेट कहलाता है ठीक है ये भी सही है लेकिन डेटा या इंफॉर्मेशन की शेयरिंग तो पेन ड्राइव से भी होती है तो क्या वो इंटरनेट है ना वो इंटरनेट नहीं है डेटा या इंफॉर्मेशन की शेयरिंग ड्यू टू द ग्लोबल रिस्पॉन्स यूजिंग डब्ल्यू 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 यानी डब्ल्यू 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 यानी वर्ल्ड वाइड वेब या वेब पेजेस के माध्यम से इंफॉर्मेशन की शेयरिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर दैट इज कॉल इंटरनेट यानी इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जिसमें दो रोल होते हैं एक पहला होता है क्लाइंट और दूसरा होता है सर्वर और क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन क्रिएट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है क्लाइंट कौन होता है हम लोग जो लोग वर्क कर रहे हैं वो क्लाइंट है सिस्टम पे और जिस पे वर्क कर रहे हैं जैसे जीमेल पे काम कर रहे हैं गूगल पे काम कर रहे हैं तो ये एक सर्वर की तरह काम करता है ठीक है और दूसरी चीज वीडियो वॉयस मैसेज डॉक्यूमेंट का को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना ड्यू टू द ग्लोबल वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ठीक है अब इंटरनेट को आ, का फिगराइजेशन आप देखिए कि वर्ल्ड वाइड वेब है यानी पूरी दुनिया इससे कनेक्टेड है आज के डेट में इंटरनेट तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा इंटरनेट का तो इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो डेटा इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करता है इससे कई ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड होते हैं बिजनेस और व्यापार को बहुत बढ़ावा देता है इंटरनेट को कोई खरीद नहीं सकता इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता है बस कुछ सेवरल ऑर्गेनाइजेशन उसमें पार्टिसिपेट कर, कर सकते हैं उसकी शेयर खरीद सकते हैं उसके उसकी मतलब सर्विस प्रोवाइडर लोग उसकी क्या करते हैं इसके सर्विस प्रोवाइडर लोग उसकी बैंडविद को खरीदते हैं और बैंडविद को बेचते हैं जिसको हम लोग बैंडविद को टू जी थ्री जी और फोर जी के रूप में देखते हैं तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं डेफिनेशन की बात अगर की जाए तो डेफिनेशन क्या होगी इंटरनेट इज अ प्लेटफॉर्म बाय विच वी कैन शेयर डेटा अमंग ग्लोबली ग्रोथ आर एंड ओनरशिप ऑफ द इंटरनेट अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें कि इंटरनेट कैसे आया तो ये एक हिस्ट्री की बात हो जाएगी कि इंटरनेट कैसे आया क्या क्या इसका इनोवेशन रहा किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो चलिए देखते हैं इंटरनेट का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में इंटरनेट की शुरुआत यूजुअली 1960 में हुई थी एक कुछ लोगों ने अर्पानेट नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया एक यूनिवर्सिटी ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने जिसको जिसने अर्पानेट नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया अर्पानेट का नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जिसमें जिन लोगों ने काम क्या किया इंटरनेट को ग्लोबली शेयर करने के लिए मतलब उनके पास कंप्यूटर तो था बट वो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग नहीं कर पा रहे थे मतलब एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक बिना पीसी को ले जाए हुए वो मैसेज को भेज नहीं पा रहे थे इसके लिए एक टीम गठन किया गया जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप किसी भी तरह ऐसा नेटवर्क क्रिएट क्रिएट करिए जिसके माध्यम से हम लोग इंटर हम लोग इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकें तो उस अर्पानेट की टीम ने क्या किया अर्पानेट की टीम ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया कि कैसे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन बिना कंप्यूटर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए हुए हम लोग शेयर कर सके तो अर्पानेट ने रिसर्च करते करते एक टेक्नोलॉजी का को डेवलप किया जिसका नाम रखा उन्होंने एंट्रानेट मतलब जैसे ब्लूटूथ शेयर इट ये सब एप्लीकेशन जो हम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं मतलब आपने इंफॉर्मेशन को शेयर किया लेकिन वो एक रेंज थी उसकी एक रेंज के लिमिट में आपने इंफॉर्मेशन की शेयर की वो ग्लोबली नहीं हो सका ठीक है तो अर्पानेट के प्रोजेक्ट यहीं तक पहुंचा और इस यहां तक पहुंचते पहुंचते में बहुत पैसा खर्च हुआ 1980 सेंचुरी तक हम लोग पहुंच चुके थे लेकिन रिजल्ट के रूप में अर्पानेट ने बस इतना ही दिया कि नेट मतलब इंफॉर्मेशन की शेयरिंग तो हो चुकी हो मतलब हो जा रही थी लेकिन उसकी एक रेंज थी एक डिस्टेंस के बीच में हम लोग इंफॉर्मेशन की शेयर कर सकते थे इसलिए नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी एनएसएफ नेट 
अगली एक ऑर्गेनाइजेशन थी नेशनल साइंस फाउंडेशन इन लोगों ने क्या किया अरपन एड के द्वारा किए गए कार्यों को जब उनको बजट कम पड़ रहा था पैसा कम पड़ रहा था प्रोजेक्ट में तो एन एस एफ नेट वालों ने कहा कि ठीक है ये प्रोजेक्ट आप मुझे दे दो हम इसको हैंडल करेंगे आगे के बाद एन एस एफ नेट ने उस प्रोजेक्ट को ले लिया एन एस एफ नेट ने उस पर रिसर्च करना चालू किया फाइनली उन लोगों ने इंटरनेट को बना लिया और इंटरनेट को लेकिन उन लोगों ने अपनी सिटी के अंदर ही इंटरनेट का को डेवलप कर सका मतलब पूरे यूएस में इंटरनेट फैल गया जिस और उसके उसमें योगदान क्या कह रहा हम सबसे पहले एक लैंग्वेज की का विकास हुआ जिसका नाम रखा गया एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब जैसे कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है यानी जीरो और वन समझता है वैसे ही इंटरनेट सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है जिसका नाम है एच क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा विश्व जो है पूरे विश्व में बहुभाषीय पूरा विश्व बहुभाषीय देशों से मिलकर बना है यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन कंप्यूटर को या इंटरनेट को हर भाषा समझना बहुत मुश्किल हो सकता है इसलिए इंटरनेट की खुद की भाषा डेवलप हुई जिसका नाम रखा गया एच टी एम एल हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया एक प्रोटोकॉल को ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम रखा गया एच टी टी पी हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस प्रोटोकॉल के माध्यम से जितनी भी बात आप जैसे हिंदी में टाइप करो इंग्लिश में टाइप करो उर्दू में टाइप करो किसी भी लैंग्वेज में टाइप करोगे तो एच करता क्या था इस प्रोटोकॉल के जरिए कोई भी लैंग्वेज कन्वर्ट होकर एच में चले जाते जिसको इंटरनेट इजीली समझ सकता था तो नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपने आप एक तरह के नेटवर्क का डेवलपमेंट कर लिया जिसके थ्रू हम लोग डेटा को शेयर कर सकते थे बिना कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए हुए यानी अरपा नेट को प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इन्होंने एडवांस कर दिया समस्या किस चीज की है सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये नेटवर्क नेटवर्क सर्च किया जा रहा था तो ये नेटवर्क तो यूएस में इस्टेब्लिश था ना अब उन लोगों ने सोचा कि कैसे कौन सा नेटवर्क की की खोज की जाए उस नेटवर्क का नाम रखा गया था एन नेटवर्क बाद में इन लोगों ने सोचा कि किस तरह से नेटवर्क को ग्लोबली पूरे विश्व में भेजा जा सके आप खुद सोचिए कौन सा तरीका है जिसकी वजह से इंटरनेट को पूरे विश्व में कनेक्ट कराया जा सकता है तो लोगों ने क्या किया क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा विश्व जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र पानी का है तो पानी का लोगों ने मदद लिया समंदर और महासागरों की मदद ली जिसके वजह से इंटरनेट में इंटरनेट को पूरे विश्व में फैलाया गया क्योंकि केबल के जरिए लोगों ने क्या किया पानी में केबलिंग कर दी कैसे आप इसका डेमो देखिए लोगों ने पाइपलाइन बिछाई समंदर में और समंदर के जरिए समंदर में कई तरह के केबल का इस्तेमाल किया गया जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल का इस्तेमाल किया गया ताकि इंटरनेट को हम लोग इजिली पूरे विश्व से कनेक्ट कर पाए पाइपलाइन को बिछाया गया पानी में और ये देखिए पाइपलाइन को कैसे बिछाया जा रहा है जब ये पाइपलाइन बिछाया जा रहा था तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी जमीन के अंदर करी जा रही थी समंदर के अंदर समंदर के अंदर से पूरे विश्व को जोड़ा जा रहा था आज की डेट में भी हम बात करें इस पे मतलब इंडिया में जो समंदर के अंदर अगर पाइपलाइन बिछी है तो टाटा ग्रुप की बिछी है उन लोगों ने सारे समंदर में अपनी केबलिंग बिछा ली और समंदर के जरिए इंटरनेट को पूरे विश्व में फैलाया गया कैसे कैसे ये देखिए जो लोग काम कर रहे हैं पाइपलाइन की व्यवस्था कैसे की जा रही है इस तरह से इंटरनेट को पूरे विश्व में फैलाएगा और समंदर के समंदर में हो जाने की वजह से पूरा विश्व किससे गिर गया इंटरनेट के माध्यम से इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा नेटवर्क हम लोग को पानी के बीच में आता है वहां पे अगर हम लोग रहते हैं इंटरनेट की फैसिलिटी और भी बेहतर मिल सकती है मतलब सबसे पहला प्रोजेक्ट डेवलप किया गया अरपा नेट अरपा नेट वालों ने क्या किया अरपा नेट वालों ने लोकल नेटवर्क कनेक्ट कर लिया जैसे सीआरटे ब्लूटूथ तक इन लोगों ने फिर इंटरनेट की खोज की सॉरी एन एस एफ नेट को इन लोगों ने फॉरवर्ड किया एन एस एफ नेट ने इंटरनेट की खोज की अब इंटरनेट की खोज करने के बाद प्रोफेसर टीम बर्नली की मदद ली गई प्रोफेसर टीम बर्नली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू 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 की खोज की डब्ल्यू 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 एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसकी वजह से दुनिया में इंटरनेट का को एक्सेस करने की एक फैसिलिटी मिली अब इंटरनेट को एक्सेस करने से पहले एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हुआ एच टी ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इंटरनेट में कौन सी भाषा यूज हुई एच टी एम एल हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज का ठीक है उसके बाद समंदर के जरिए पाइपलाइन बिछाई गई पाइपलाइन में कई तरह के केबलिंग का इस्तेमाल किया गया जैसे कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल का इस्तेमाल किया गया उसके बाद इंटरनेट को पूरे विश्व में लोगों ने फैलाया फिर 
जिसका रीजन है कि आज के डेट में हम लोग इंटरनेट को यहां पर देख पा रहे हैं और इंटरनेट को हम लोग इजिली यूज कर पा रहे हैं आगे की स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेट तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो जाता है या समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें या फिर आप पर्सनली हमारे मेल पर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं तो आज की स्लाइड के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे नोटिफिकेशन को देखते रहिए अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको नोटिफिकेशन मिल गया होगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद